அன்பான மாணவர்களே வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு இயல் இரண்டு துணைப்பாடம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இலக்கணம் கற்கண்டு கற்கண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இனிமையாக நம்ம இலக்கணத்தை கற்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க தொகை நிலை தொடர்கள் தொகை நிலை தொடர்கள் சொற்றொடர் சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது சொற்றொடர் அல்லது தொடர் எனப்படும் இப்போ எல்லா சொற்களும் வந்து சேர்ந்து வர்றது தான் சொற்றொடர் அப்படின்றாங்க கபிலன் மாம்பழம் திஞ்சான் அப்படின்றது அப்போ ப பல பல சொற்கள் கபிலன் மாம்பழம் திஞ்சான் என்பது பல சொற்கள் வந்து சேர்ந்து வர்றது சொற்றொடர் அல்லது தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டுல பாருங்கள் நீர் பருகினான் வெண் சங்கு ஊதினான் தண்ணீர் குடித்தான் இப்போ அந்த நீர் பருகினான் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல பாருங்களேன் நீரை பருகினான் என்ற அந்த இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு வந்து மறைந்து வந்திருக்குது தொகை நிலையம் வெண் சங்கை ஊதினான் வெண் சங்கு ஊதினான்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஐ என்ற வேற்றுமை உறுப்பு நம்ம கொடுக்கலை அப்போ வந்து அதில் வந்து தொகை நிலையம் இல்லை பாருங்கள் தொகை நிலை தொடர் பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரும் தொடரின் இடையில் வேற்றுமை உறுப்புகளோ வினை பண்பு முதலியவற்றின் உறுப்புகளோ தொக்கி தொக்கினா மறைந்து வருதுன்னு அர்த்தம் மறைஞ்சி வந்துச்சுன்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் ஒரு சொல் போல் நிற்குமானால் அதனை தொகை நிலை தொடர் என்று கூறுவர் இப்போ வேற்றுமை உறுப்புகள் என்னென்ன முதல் வேற்றுமை எழுவாய் வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமை விழி வேற்றுமை முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு இல்லை இரண்டாம் வேற்றுமையிலேருந்து ஏழாம் வேற்றுமை வரைக்கும் தான் என்ன இருக்குது நமக்கு உறுப்பு இருக்குது இல்லையா அப்போ ஐயால் கூ இன்னது கண் இரண்டாம் வேற்றுமைக்கு ஐ மூன்றாம் வேற்றுமைக்கு ஆள் நான்காம் வேற்றுமைக்கு கூ ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கு இன் ஆறாம் வேற்றுமை அது ஏழாம் வேற்றுமை கண் மழையின் கண் வீழ் அறிவின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ மழையின் கண் என்பது கண் என்பது ஏழாம் வேற்றுமையை உணர்த்தும் கபிலரால் பாடப்பட்டது அப்போ அந்த ஆள் வந்திருக்கு இல்லையா அதான் மூன்றாம் வேற்றுமை இப்போ இந்த மாதிரி வேற்றுமை உறுப்புகளோ வினையோ பண்போ பண்புன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் பண்பு தொகையில் வர நிறம் அளவு வடிவம் சுவை குணம் தொழில் இந்த ஆறன் அடிப்படையில் வருது இந்த பண்பு இது எல்லாமே மறைந்து வந்தால் அது தொகை நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் கரும்பு திஞ்சான் கரும்பு திஞ்சான் என்பது கரும்பை திஞ்சான் என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருவானது மறைந்து வந்திருக்கு மேற்கண்ட தொடரில் கரும்பை திஞ்சான் என்னும் பொருளை உணர்த்துகிறது இந்த தொடரில் இரண்டு சொற்களுக்கு நடுவில் ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு மறைந்திருக்குது இப்போ நம்ம சொல்லலாம் பேச்சு வழக்கில் நம்ம சொல்லலாம் கரும்பு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் கரும்பை நான் தின்றேன் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த உரைநடையாகவோ அந்த இலக்கண முறைப்படி நம்ம பேசுகிறது இல்லை அப்போ அந்த கரும்பு என்ற இடத்துல ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு மறைஞ்சி வந்திருக்கிறதுனால அது தொகை நிலை தொடர் என்று உருபானது மறைந்து நின்று அப்பொருளை தருகிறது எனவே இது தொகை நிலை தொடர் எனப்ப தொகை நிலை தொடர் ஆறு வகைப்படும் தொகை நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும்னா ஆறு வகைப்படும் என்னென்னு பாருங்க வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை உவமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை அந்த பாக்ஸ் மாதிரி அதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மொத்தம் ஆறு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை அன்மொழி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஆறு இது வந்து தொகை நிலை தொடர் இந்த தொகை நிலை தொடர் வந்து ஆறாக இருக்குது இதில் வேற்றுமை தொகைனா நமக்கு தெரியும் முதல் வேற்றுமையும் எட்டாம் வேற்றுமை வராமல் இரண்டாம் வேற்றுமையிலிருந்து ஏழாம் வேற்றுமை வரு வரைக்கும் அந்த உருவானது மறைந்து வருவது வேற்றுமை தொகை வரும் ரெண்டாவது பாருங்கள் அடுத்து வந்து வினை தொகைன்னு கொடுத்துருக்காங்க வினை தொகை வந்து மூன்று காலத்திற்கு உணர்த்துறதாக வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்ற மூன்று காலத்தை உணர்த்துவது வினை தொகை ஆகும் இப்போ ஊறுகாய் எடுத்துட்டோம்னா ஊரிய காய் ஊறுகின்ற காய் ஊறும் காயம் திரை க திரை அலைய திரைகடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திரைனா அலைன்னு அர்த்தம் அப்போ கடலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நேற்றும் அலை இருந்து இருந்திருக்கும் இன்றைக்கும் கண்டிப்பாக அலை இருக்கும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நாளைக்கும் கண்டிப்பாக அலையானது வரும் அப்போ வந்து திரைகடல் என்பது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வினை தொகை தான் உணர்த்தும் அப்போ இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இந்த மூன்று காலத்தை உணர்த்துவதான் வினை தொகை பண்பு தொகை என்பது நம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நிறத்தின் அடிப்படையிலும் குணத்தின் அடிப்படையிலும் தொழில் அடிப்படையிலும் வடிவத்தின் அடிப்படையிலையும் வரும் இப்போ ஒரு சொல்ல வந்து இரண்டாக பிரிக்கின்ற பொழுது அதில் மை விகுதி வந்தால் அது பண்பு தொகையை உணர்த்தும் அதே மை என்ற சொல் நேரடியாகவே இப்போ கருமை செம்மை இனிமை வளமை முதுமை என்ற சொற்கள் வந்தால் அது வந்து பண்பு பெயரோடு போயிடும் 
உவமை தொகை உவமை சொன்னால் ஒரு சொல்லுக்கு இன்னொரு சொல்லுக்கு நடுவில் போன்ற போல என்ற உவம உறுப்புகள்லாம் மறைந்து வந்தால் அது உவமை தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம உவமை அணி கூட நம்ம படிச்சிருப்போம் நம்ம உவமை ஒரு வாக்கியமாகவும் உவமேயும் ஒரு வாக்கியமாகவும் அவற்றுக்கிடையில் போல போன்ற என்ற உவம உறுப்புகள் வெளிப்பட்டு வந்தால் அது உவமை அணி அதே வந்து மறைந்து வந்தால் அது எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உண்மை தொகை உம் என்ற சொற்கள் மறைந்து வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உண்மை தொகையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உம் என்ற சொல்லானது மறைந்தது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரவு பகல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இரவு பகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவும் பகலும் இரவும் பகலும் என்ற உம் என்ற சொல்லானது மறைந்து வந்திருக்குது தந்தை தாய் எடுத்துட்டோம்னா தந்தையும் தாயும் என்ற சொல்லானது மறைந்து வந்திருக்குது அதே அண்ணன் தம்பி அப்படின்னா அண்ணனும் தம்பியும் என்ற உம் என்ற சொல்லானது மறைந்து வந்திருக்குது அப்போ அந்த உம் என்ற சொல் மறைந்து வந்தால் அது உண்மை தொகை அன்மொழி தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்மொழி தொகை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேற்றுமை உறுப்பு அல்லாதது வர்றது வேற்றுமை உறுப்புகள் அல்லாமல் அன்மொழியாக வரும் இப்போ சிலப்பதிகாரத்தில் தான் சொல்லுவாங்க மடக்கொடி போன்றவள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாண்டியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணிகையை பார்த்து மடக்கொடியானவள் அப்படின்னா மடத்தனமாக அதாவது கொடி போன்ற உடல் அசைவுகளை நீ உடையவளாக இருந்தாலும் மடமை தன்மை உடையவள் மடமைனா அறியாமை தன்மை உடையவள் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு அப்ப அந்த வேற்றுமை தொகை வினை தொகை பண்பு தொகை ஓமை தொகை உம்மை தொகை அன்மொழி தொகை என்ற ஆறன் அடிப்படையில் இந்த தொகை நிலை தொடர்களானது வருது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற்றுமை தொகைனா என்ன வினை தொகைனா என்ன அப்படின்றதுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நமக்கு வந்து இதில் எடுத்துக்காட்டுகள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இப்போ அதை வந்து ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் சரியா பாருங்கள் வேற்றுமை தொகை வேற்றுமை தொகையில் பாருங்கள் இதில் எடுத்துக்காட்டு உடனே கொடுத்துருக்காங்க மதுரை சென்றார் அப்படின் இருக்குது அது வந்து அந்த கூ என்ற நான்காம் வேற்றுமை உருப சேர்க்காம மொத்தமாக மதுரை சென்றார் அப்படின் இருக்குது நமக்கு எதாவது அந்த மதுரை சென்றார் என்ற சொல்ல நமக்கு எதாவது புரியுதா இல்லை அப்படின் சொல்லலாம் மதுரை சென்றார் இத்தொடர் மதுரைக்கு சென்றார் என விரிந்து நின்று பொருள் தருகிறது கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரு சொற்களுக்கு இடையில் கூ எனும் வேற்றுமை உருபு இல்லை அது தொக்கி நின்று பொருளை உணர்த்துகிறது இவ்வாறு ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகள் அதான் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஐயால் கூ இன்னது கண் ஆகியவற்றில் ஒன்று மறைந்து வந்து பொருள் உணர்த்துவதுதான் வேற்றுமை தொகை ஏதாவது இந்த எட்டு வேற்றுமை உறுப்புகளை முதல் வேற்றுமைக்கும் இறுதி வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் மீது இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா ஐயால் கூ இன்னது கண் அது வந்து ஏதாவது ஒன்று வந்து இடையில் வந்து மறைந்து வந்தால் அது வந்து வேற்றுமை தொகை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இல்லை இன்னொன்று பாருங்கள் நமக்கு இந்த இலக்கண குறிப்பிலே நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் இரண்டாம் வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையும் ஏழாம் வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த ஐயால் கூ இன்னது கண் என்ற ஆறு வேற்றுமை உறுப்புகளில் ஏதாவது ஒன்று வந்து மறைந்து வந்தால் அது வேற்றுமை தொகைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த உடன் தொக்க தொகை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இதில் பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு தேர் பாகன் தேர் பாகன் என்ற சொல்லு கொடுத்துருக்காங்க இத்தொடர் தேரை ஓட்டும் பாகன் என விரிந்து பொருளை உணர்த்துகிறது அப்போ கொடுக்கப்பட்டுள்ள தேர் என்னும் சொற்களுக்கிடையில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உருவும் ஓட்டு எனும் பொருளை விளக்கும் பயனும் மறைந்து வந்துள்ளன இவ்வாறு ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உருவும் அதன் பொருளை விளக்கும் பயனும் சேர்ந்து மறைந்து வருவது உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை எனப்படும் இதுவும் வேற்றுமை தொகையாகும் தமிழ் தொண்டு தமிழுக்கு செய்யும் தொண்டு இதில் பாருங்கள் அந்த செய்யும் என்ற வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுதான் உடன் தொக்க தொகை தமிழுக்கு என்ற இடத்துல கூ என்ற நான்காம் வெற்றி முறுப்பு வந்திருந்தாலும் அந்த செய்யும் என்ற வார்த்தையை நம்ம சேர்க்குறோம் இல்லையா அதுதான் உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இப்போ மேலே பார்த்த மாதிரி தேரை ஓட்டும் பாகன் தேர் பாகன் கொடுத்துருக்கல தேரை என்று சொல்ல இரண்டாம் வெற்றி முறுப்பு வந்திருக்குது பாகனுக்கு முன்னாடி ஓட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது அந்த இடத்துல உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இப்போ புரிஞ்சுதா தேரை ஓட்டும் பாகன் தேரை என்ற இடத்துல இரண்டாம் வெற்றி முறுப்பும் ஓட்டும் என்ற இடத்துல உருவும் பயனும் கொடுத்துருக்காங்க அது கீழே பாருங்கள் தமிழ் தொண்டில் தமிழுக்கு என்ற இடத்துல நான்காம் வெற்றி உருவும் செய்யும் என்ற இடத்துல உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை கொடுத்துருக்கிறதுனால இது நான்காம் வெற்றிமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையாகும் இதே மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐ என்ற இரண்டாம் வெற்றி உருப நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால ஓட்டும் என்ற பொருளை நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால அது இரண்டாம் வெற்றிமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை தேர் பாகன் என்பது இரண்டாம் வெற்றிமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அதே தமிழ் தொண்டு என்பது நான்காம் வெற்றிமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை அடுத்து பாருங்க வினை தொகை கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா வினை தொகைனா என்ன அர்
வினை பகுதியை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் வந்து ஒரு சொல்லை போல் நடப்பது வினைத்தொகை எனப்படும் காலம் கறந்த பேரச்சம் டேஷ் வினைத்தொகை காலம் கறந்த பேரச்சம் என்பது வினைத்தொகை இதில் பாருங்கள் பீசு தென்றல் கொள்கழிறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பீசு தென்றல் அப்படின்னா தென்றலானது நேற்றும் வீசும் இன்னைக்கும் வீசி கொண்டே இருக்கும் நாளையும் வீசும் அப்போ மூன்று காலத்தை உணர்த்தது இல்லையா வீசு கொள் எனும் வினைப்பகுதிகள் இவை முறையே தென்றல் புனல் என்னும் பெயர் சொற்களோடு சேர்ந்து காலத்தை வெளிப்படுத்தாத பெயரச்சங்களாயினும் மேலும் இவை வீசிய காற்று வீசுகின்ற காற்று வீசும் காற்று எனவும் கொன்ற களிறு கொள்கின்ற களிறு கொள்ளும் களிறு களிறுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானைன்னு அர்த்தம் களிறு என்றால் ஆண் யானையும் பிடி என்றால் பெண் யானையும் உணர்த்தும் இதுலேயே அப்போ கொள்களிறுன்றதை கொடுத்துட்டாங்க வீசு தென்றல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இது மூன்று காலத்தை இது உணர்த்தும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் இப்போ நான் நேற்று மதுரைக்கு சென்றேன் நேற்று நான் வந்து மதுரைக்கு போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது இறந்த காலத்தை உணர்த்துதா இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து போக போகிறேன் இப்போ இன்றைக்கி நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நிகழ் காலத்தை உணர்த்துதா நாளை செல்வேன் என்பது எதிர்காலத்தை உணர்த்துதா அப்போ அந்த சொற்களை வைத்தே நம்ம வந்து அது இறந்த காலமாக நிகழ் காலமாக எதிர்காலமாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஆனால் அந்த வினைத்தொகை என்பது மூன்று காலத்தை உணர்த்துகின்ற போது அந்த சொற்களை நம்ம விரிச்சு பார்க்கணும் நம்ம சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ வீசிய காற்று வீசு தென்றல் அப்படின்னா தென்றல் என்பது வீசிய தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் வீசும் தென்றலை உணர்த்தும் அதே மாதிரி கொள்களிறு அப்படின்னா கொன்ற களிறு கொள்கின்ற களிறு கொள்ளும் களிறு எனவும் முக்காலத்திற்கு பொருந்தும்படி விரிந்து பொருள் தருகின்றன காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் இப்பேரச்சங்களில் தொக்கி நிற்கின்றன வினை பகுதியும் அடுத்து பெயர் சொல்லும் அமைந்த சொற்றொடர்களிலேயே வினை தொகை அமையும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாருங்க பண்பு தொகை நிறம் வடிவம் சுவை அளவு முதலானவற்றை உணர்த்தும் பண்பு பெயருக்கும் அது தழுவி நிற்கும் பெயர் சொல்லுக்கும் இடையில் மை எனும் பண்பு விகுதியும் ஆகிய ஆன எனும் உருபு பண்பு உறுப்புகளும் மறைந்து வருவது பண்பு தொகையாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நிறம்னா நமக்கு தெரியும் அது வந்து கலரில் நமக்கு சொல்கிறது இது வந்து செம்மையான நிறம் கருமையான நிறம் சொல்கிறோம் வடிவம்னு சொல்கிறோம் முக்கோண வடிவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வட்ட வடிவம் சதுர வடிவம் செவ்வக வடிவம்னு சொல்கிறோம் சுவை வந்து பார்த்திங்கன்னா அறு சுவைகளை வச்சு நம்ம சொல்கிறது அளவு இது வந்து ஒவ்வொரு முக்கால் அளவுகோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் உணர்த்துது இப்போ பாருங்கள் இது செங்காந்தல் செம்மையாகிய காந்தல் அப்போ மை என்ற அந்த பண்பு தொகைக்கு உதாரணமாக மை என்ற சொல் வந்திருக்குது ஆகிய என்றது வந்திருக்குது காந்தல் வட்ட தொட்டி வட்டமான தொட்டி இன்மொழி இனிமையான மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பண்பு தொகை வந்து நமக்கு ரொம்ப எளிமையானது நம்ம ஈஸியாகவே என்ன பண்ணிடலாம் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் இருபெயரட்டு பண்பு தொகை இப்போ பண்பு தொகைன்னு கொடுத்துருக்குறோம் அதில் என்னது இருபெயரட்டு பண்பு தொகை இருபெயரட்டு பண்பு தொகை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சிறப்பு பெயர் முன்னாடியும் பொது பெயர் பின்னாடியும் வரும் அதுதான் வந்து இருபெயரட்டு பண்பு தொகை இருபெயரட்டு பண்பு தொகைனா சிறப்பான பெயர் ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பொது பெயர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாணவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மாணவிகள் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாணவர்கள் தமிழ் செல்வனை சிறந்த மாணவன் சொல்கிறோம் அப்போ வந்து மாணவர் என்பது பொதுவான பெயராக இருந்தாலும் அந்த தமிழ் செல்வன் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பான பெயராக இருக்குது இது நம்ம பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மார்கழி திங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ திங்கள் என்பது மாதம்தான் திங்கள் என்பது மாதத்தை உணர்த்தும் அப்போ அதில் மார்கழி என்பது வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறப்பான பெயராக கொடுத்துருக்காங்க தை மாதம் தை திருநாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தை மாதத்தில் தான் நம்ம வந்து பொங்கல் விழாவை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ இதில் மார்கழி என்ற சொல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறப்பு பெயராக இருக்கிறது திங்கள் என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக இருக்கிறதுனால சிறப்பு பெயர் முன்னாடியும் பொது பெயர் பின்னாடி வந்தால் அது இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை அப்படி நம்ம எடுத்து எழுதணும் இப்போ இதில் பாருங்கள் பக்கத்தில் பாருங்கள் இன்னொன்று சாரை பாம்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாம்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இப்போ ஒரு பாம்பு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அதில் கேட்பாங்க பாம்பு என்ன பாம்பு நல்ல பாம்பா சாரை பாம்பா மழை பாம்பா கட்டி விரியன் கண்ணாடி விரியன்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த பெயர்களை வைத்து சொல்கிறதுனால அந்த சிறப்பு பெயரை முன்னாடி வச்சு சொல்கிறோம் இப்போ இதிலே நம்ம இன்னொன்று கூட சொல்லலாம் மரங்கள் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக சொல்லலாம் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நிறைய மரங்கள்லாம் வச்சுருக்குறோம் அப்போ என்னென்ன மரங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க வேப்ப மரம் வச்சுருக்கோம் பழாமரம் வச்சுருக்குறோம் மாமரம் வச்சுருக்குறோம் வாழை மரம் வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த வேப்ப மரம் வாழை மரம் மாமரம் பழாமரம்னா முன்னாடி நம்ம சேர்த்து சொல்கிறது வந்து சிறப்பு பெயர் சிறப்பு பெயர் முதல்லையும் பொது பெயர் பின்னாடும் இருந்தால் அது இருபெயரோட்டு பண்பு தொகையும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இலக்கண குறிப்பு எழுதுவதற்கு மிகவும்
அப்போ இந்த மார்கழி திங்கள் சாறை பாம்பு திங்கள் பாம்பு ஆகிய பொது பெயர்களுக்கு முன் மார்கழி சாறை ஆகிய சிறப்பு பெயர்கள் வந்து மார்கழி ஆகிய திங்கள் என்றும் சாறை ஆகிய பாம்பு என்றும் இரு பெயரொட்டாக வந்துள்ளன இப்போ முன்னாடி என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் வேற்றுமை தொகை பார்த்தோம் வேற்றுமையை பார்த்தோம் அடுத்து வினை தொகை பார்த்தோம் பண்பு தொகை பார்த்தோம் அந்த பண்பு தொகையில் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து பாருங்கள் ஓமை தொகை உவமைக்கும் பொருளுக்கும் அதாவது பொருள் அப்படின்னா ஓமேயின் அர்த்தம் நம்ம ஓமை எண்ணி நம்ம படிச்சுருப்போம் ஓமை ஒரு வாக்கியமாகவும் ஓமேயம் ஒரு வாக்கியமாகவும் அவற்றுக்கிடையில் போல போன்ற என்ற ஓம உறவுகள் வெளிப்பட்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது ஓமை எண்ணி இப்போ அதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு படிச்சுருப்போம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் இல்லையா நீங்கள் வந்து வகுப்புக்கு வரும்பொழுது இந்த அணிகள்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொருத்தல் தலை இப்போ அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல அப்போ போல என்ற ஓம் உருவு நேரடியாக வந்திருக்கிறதுனால அது ஓமைன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஓமேனியானது வரும் எடுத்துக்காட்டு ஓமேனி வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் போல என்ற ஓம் உருவானது மறைந்து வந்திருக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஓமேனி இப்போ இதில் பாருங்கள் ஓமைக்கும் பொருளுக்கும் அதாவது ஓமேயம் இடையில் ஓம உருவு மறைந்து வருவது ஓமை தொகையம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் தாமரை மலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாமரை மலர்னால் எதை உணர்த்தும் தாமரை போன்ற மலர் அப்படின்றது சொல்கிறது இல்லையா மலர்கை தாமரை முகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாமரை முகம் அப்படின்னா உன்னுடைய முகமானது தாமரை போல மலர்ந்து இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது களிப்போட காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தாமரை போன்ற முகம் அப்படின்றது அந்த போன்ற என்று சொல் மறைந்து வந்திருக்குது இல்லையா இதை நம்ம நேரடியாக சொல்கிறது வந்து உவமை தொகை இதில் பாருங்கள் மலர்கை மலர் போன்ற கை மலர் வந்து உவமை கை வந்து உவமேயம் பொருள் இடையே போன்ற என்ற உவம உருவானது மறைந்து இருக்கிறதுனால இது உவமை தொகை அடுத்து உம்மை தொகை பாருங்க இரு சொற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்றது இடைச்சொல் மறைந்துருது அப்போ உம் என்பது என்னது இடைச்சொல் தில் மண் தின் கொண் உம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா இடைச்சொற்கள் இப்போ அந்த உம் என்ற இடைச்சொல் மறைந்து வந்தால் அது உம்மை தொகை அப்போ வந்து ஒரு சொற்களுடைய இறுதியிலேயும் இடையிலேயும் மறைந்து வருவது இதில் பாருங்கள் எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்னும் நான்கு அளவு பெயர்களை தொடர்ந்து வரும்னு சொல்கிறாங்க எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல் என்ற நான்கு அளவு பெயர்களை தொடர்ந்து வரும் இப்போ அண்ணன் தம்பி இதில் பாருங்கள் அண்ணனும் தம்பியும் அண்ணனும் என்ற சொல் உம் என்ற சொல் தம்பியும் என்ற சொல் உம் என்ற சொல் மறைந்து வந்திருக்குது தாய் சேய் தாயும் சேயும் அப்போ இறுதியிலையும் மறைந்து வரும் இடையிலையும் மறைந்து வரும் அண்ணனும் தம்பியும் வந்தால் தாயும் சேயும் வர்றது இப்போ என விரிந்து பொருளை உணர்த்துகிறது அப்போ அண்ணனும் தம்பியும் அண்ணனும் தம்பியும் தாயும் சேயும் என விரிந்து பொருளை உணர்த்தும் இப்போ இது வந்து உம்மை தொகை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அண்ணனும் தம்பியும் என்ற சொல் வந்து நேரடியாகவே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அண்ணனும் தம்பியும் என்ற சொல் நேரடியாகவே கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம என்றோம் எண்ணும் பொழுது அது எண்ணுமையை சேரும் இதே வந்து மறைந்து வந்தால் அது உம்மை தொகையே சேரும் ஒரே ஒரு முறை மட்டும் அண்ணனும் என்ற சொல் மட்டும் வருது தம்பியும் என்ற சொல் மட்டும் வந்தால் அது முற்றுமையே சேரும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அண்ணனும் தம்பியும் தாயும் தந்தையும் தாயும் செய்யும் என்ற சொற்கள் நேரடியாகவே உம் என்ற சொற்கள் நேரடியாகவே வந்துருச்சுன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணுமையோடு சேரும் எண்ணிக்கையில் வரும் அதனால தான் எண்ணல் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க எண்ணிக்கையில் நம்ம சொல்கிறது அது எண்ணுமை கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணலாம் அந்த இலக்கணம் குறிப்பை நம்ம எழுதிடலாம் அதே வந்து அண்ணன் தம்பி தாய் சே தந்தை தாய் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டாங்க அது உம் என்ற சொற்கள் நேரடியாகவே கொடுக்கல அப்படின்னா அது உம்மை தொகை இப்போ ஒரு முறை மட்டுமே அண்ணனும் என்ற சொல் கொடுத்துட்டாங்க இல்லை தம்பியும் என்ற சொல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது பேர் முற்றுமை அப்போ உம் என்ற சொல் ஒரு முறை மட்டும் நேரடியாக வந்தால் அது முற்றுமை எண்ணிக்கையில் வந்தால் இரண்டு மூன்று நான்கு முறை அடுக்கி வந்தால் அது எண்ணுமை அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைந்து வந்தால் அது உம்மை தொகை அடுத்து பாருங்கள் அன்மொழி தொகை வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை ஆகிய தொகை நிலைகளை தொடர்ந்து தொடர்கள் அவை அல்லாத வேறு சொற்கள் மறைந்து நின்று பொருள் தருவது அன்மொழி தொகை அதாவது வேற்றுமை தொகை வரக்கூடாதான் வினை தொகையும் வரக்கூடாது பண்பு தொகையும் வரக்கூடாது உவமை தொகை வரக்கூடாது உம்மை தொகை வரக்கூடாது இது எல்லாமே இல்ல இது எல்லாமே மறைந்து வேறொரு சொற்கள் வந்தால் அது அன்மொழி தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் சிவப்பு சட்டை பேசினார் முறுக்கு மீசை வந்தார் அப்படின்னு வந்திருக்குது இதில் பாருங்கள் சிவப்பு சட்டை பேசினார் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அங்கே ஒருத்தன் சிவப்பு சட்டை போட்டு நிற்கிறான் அவன் தான் அதிகமாக
அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வேற்றுமைப்பு வராது வினைத்தொகையும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை பண்போ ஓமையோ உண்மையோ வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை நம்ம ஒரு ஒருத்தர் போட்டிருக்க அந்த சட்டையை வச்சு நம்ம சொல்கிறது இப்போ முறுக்கு மீசை வந்தார் இப்போ போலீஸ்கார ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காவல் அதிகாரி அவருடைய முகத்தில் வந்து முறுக்கு மீசை வச்சுருந்தார் அவர் வந்தார் அரணம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு அப்போ அவருடைய தோற்றத்தை வைத்து வைத்து நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து சிவப்பு சட்டை அணிந்தவர் பேசினார் முறுக்கு மீசை உடையவர் வந்தார்னு தொகைநிலை தொடர் அல்லாத வேறு ஒரு சொற்கள் மறைந்து நின்று பொருள் தருகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போடைய உருவத்தையும் அவருடைய தோற்றத்தையும் வைத்து சொல்கிறது அதான் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி சிலப்பதிகாரத்தில் பாண்டிய மன்னன் வந்து அந்த கண்ணிகையை பார்த்து பேசுகிறது மடக்கொடி மடக்கொடி போன்றவள் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ மடமை அறியாமை தானத்தை பற்றி பேசுகிறது இப்போ இதில் வேற்றுமையோ வினையோ பண்போ ஓமையோ உண்மை தொகையை வராமல் வந்து இப்போ சிவப்பு சட்டை பேசினார் என்பது ஒரு நபரை உணர்த்துது முறுக்கு மீசை வந்தார் என்பது அவருடைய தோற்றத்தை வைத்து உணர்த்துறதுனால இது அன்மொழி தொகை இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த எடுத்துக்காட்டுகளையும் அந்த விளக்கங்களையும் வைத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இலக்கண வினா விடைகளுக்கு நீங்கள் தயாராகிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெவர் ஸ்கிப்பில் வந்து ப பன்னிரெண்டாம் வகுப்பும் பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியிட்டுருக்குறோம் நீங்கள் அதை பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பள்ளிக்கு வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அது உபயோகமாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த இலக்கணங்களை இலக்கண வினா விடைகளையும் நீங்கள் இது மூலயமா படிச்சுக்கலாம் என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்